你有没有被这样这样这样的封面拉到过眼睛呢？在赤本干雄接手《博人传》漫画的作画工作后，他的画风甚至画工就一直被大家诟病，不是角色设计太丑，就是人物比例失调。前几天木村圣物的《佐助列传》画风也是好评不断，于是赤本又惨遭鞭尸。作为跟着岸本时间最久的助手，赤本想复制岸本的画风简直轻而易举。但或许每个艺术创作者都不想活在自己前辈的光环之下，再加上岸本。也曾建议池本不用模仿他的绘画风格，最终《博人传》漫画便以池本式风格连载至今。本期视频我们就来对比一下岸本和池本的画风区别，以及部分角色在两人手中的设计差异吧。《博人传》最早一批角色的设计都出自岸本之手，在《博人传》剧场版中悉数登场。岸本的画风大家都很清楚，线条简洁，画面干净，整体清清爽爽的。《博人传》动画也沿用了岸本画风和百分之九十八的设计进行创作，但赤本却将部分角色魔改，比如主角漩涡博人。在岸本的设计基础上，赤本给博人增加了八零九零非主流时期最爱的皮带和铁链作为装饰，把仓库改成了数角七分库，靴子也改。改成了凉拖，于是只要腿稍微花细一点，博人精神小猴的气质马上就出来啦。春木也未能幸免。另外，池本也特别喜欢不分场合的把角色头发弄卷，使得男角色一化，女角色变慈祥。这在博人传漫画前期尤为明显。首当其冲的就是佐助，莫名翘起的头发让佐助像大半年没洗头的乞丐一样邋里邋遢，直到近些年才有所改善。如果说岸本的叉 P 是各种网袜、渔网内衣的话，那池本的叉 P 一定是高。高跟鞋，赤本总能给女角色们硬塞一双高跟鞋。像小樱刚手、爱达这些成熟女性也就算了，可佐良娜、爹爹班长这些才十二岁的少女也被迫踩上了恨天高，多少有点不相依吧。我是谁？我是谁？人非木叶丸。除了以上较为明显的差别，还有一部分角色，岸本和赤本的设计也有些许不同。岸本版手机原先光着腿，比较干练 ，TV 版加上黑丝倒也无所谓，但赤本却来了个大改，把手机标志性的四个菠萝辫剪到了两个，长靴换高跟，腿上还绑上飞镖套，同时强化了和服元素。说柔美差一点，说干练也少一点，总之就是有点奇怪。还是这张图，岸本沿用了五爱罗在剧场版中章里的小葫芦，本就让五爱罗。丢失了一些个人特色，赤本更是变本加厉，将小葫芦换成了毫无美感的大鸡排，也不怕五爱罗进门时被卡住。另外，岸本赤本的织奶都穿着长款风衣，动画里则变成了短外套。木叶丸的围脖变成了针织围巾，鸣人火影披风的火焰图案在动画中被简化。你或许不知道，究极风暴游戏里的设计是最贴合岸本版本的。这样一对比下来，岸本的设计明显更胜一筹，但赤本也有优化的比较好的设计，比如这个吸收了金饰的陶饰，岸。本版的肤色和体型大变样，完全看不出陶氏原本的模样，整体比较类似阴人咒印化的形态。赤本在陶氏原本模样的基础上，只是加上了黑色条纹，可能是想突出些的元素吧。另外，额头和手掌的轮回眼也改成了和一是一样的金色，这或许牵涉到后面大头目和轮回眼的相关设定也说不定。那大家更喜欢岸本还是赤本的陶氏呢？好了，本期视频就到这了，点个关注，我们下期再见，拜拜。火影 UP 里应该只有我会讲粉丝间的恩恩怨怨吧。哈喽，大家好，我是知知知知。所谓有粉就有黑，一个角色在被追捧的同时，一定少不了抹黑他的群体。被取个有侮辱性的黑称也是常规操作。本期视频我就来盘点一下火影里那些还算比较有影响力的角色黑称，扒一扒这些黑称究竟从何而来。视频开始前，请问我叠个假。以下内容仅陈述事实，所有黑称本人均不赞同。鸣人太子。鸣人一开始走的是吊车尾逆袭的励志路线，不管是剧里的伊鲁卡刚手，还是剧外的我们观众，都被鸣人越挫越勇、自我超越的精神打动。像鸣人小李这样的草根是大家最喜闻乐见的存在。但在培恩之战那会儿，岸本实锤了鸣人是四代火影水门的儿子，让鸣人有了个体面的身份。太子这一称呼便开始被拿来调侃鸣人这个官二代。再后来借酒星奈引出漩涡一族也非常了不得，不仅拥有惊人的查克拉量，还继承了仙人血脉，拥有顽强的身。命令，漩涡这个原本跟春野一样平平无奇的心，突然有了含金量。紧接着，柱间和千手一族被推向神坛，给作为千手一族的远亲漩涡一族再次镀金。再到最后，六道仙人道出，鸣人
定是他的儿子阿修罗转世。集齐这么多离谱设定的名人，让不少人大呼被欺骗了。从前一直以为的那个吊车尾，之所以能变得这么强，原来只是因为他本就是拥有优良血统的天选之子呀。名人草根逆袭的形象瞬间塌房。与此同时，真正的草根选手小李却因在大火期开不出八门，帮不上什么忙，遭到不少人嘲笑。就算你做再多的俯卧撑，提再多的木桩，也不如名人随手拈来一个挂。有的人就是出生就在罗马，太子这一称呼，正是大家对名人身世设定前后转变之大的控诉。左柱，左臂，臂柱，臂王，太子妃二柱子。高冷寡言，但又很优秀帅气的角色，通常都自带装逼属性。佐助的形象无疑也非常贴合，于是便顺理成章的诞生了佐逼、逼助、逼王一系列黑称。再加上佐助是火影里的男二，在家中排行老二。性格又偏激中二，便有了二柱这一称呼。二柱二柱叫着叫着，便成了现在的二柱子。起初二柱子这个称呼还有黑的成分在，但近些年也逐渐被佐粉接受，变成了一种调侃。太子妃这个黑称也是因为名作 CP 呼声太高，为对应名人的太子而出现的。但比较搞笑的是，太子妃明明是个黑称，却在明初 CP 尘埃落定后被用来称呼出田了。春野樱，樱哥，樱表，公测樱，活寡樱。大概是在零九一零年左右，李宇春、曾轶可两位中性风的超女被网友戏称为“春哥曾哥”，打出了“春哥纯爷们铁血真孩子”的口号。一时间，哥这个称呼开始被用来形容中性女生。而在部分火迷看来，小樱经常撒泼打骂名人，不管是怪力还是性格，用哥来形容都不算过分。于是便有了“樱哥”这一黑称。不过近几年，樱哥似乎有黑转白的倾向。当小樱在动画里有亮眼表现时，弹幕里的“樱哥牛批”多是赞美之意。比起性格，小樱的感情戏更招黑，哭着求名人带回佐助。像名人假表白这些操作，都让不少观众直翻白眼，被认为是在玩弄名人感情，把名人当备胎。非常绿茶婊，音表这一称呼也随之而来。另外，部分音粉热衷给小樱组 CP， 卡音、谐音、土音、幼音层出不穷。在外人看来，小樱就像公共厕所一样，谁都可以上。于是便被冠予了“公测音”的称呼，音黑并以此建立贴吧，成了音黑大本营。在《火影忍者外传》绯色花月篇连载期间，音黑又抓住了佐助经常不回家这点，嘲笑小樱守活寡、丧偶式育儿，也就有了“活寡音一说”。出天、出夜、马桶出，三十八夜女主。出天和小樱两家粉丝交恶已经没什么好避讳了，大家都心知肚明，粉丝间的骂战都比较二极管，诸如黑小樱的一定是出粉，黑楚天的一定是阴粉。为了回击樱哥、公测樱这些黑称，部分樱粉开始称呼楚天为楚爷，并也建立了马桶楚吧来抹黑楚天。在楚天表白名人后，不少人认为名楚 CP 稳了。开始声称谁和男主名人是 CP， 谁就是女主。一时间，关于楚天尚未成女主的论调开始蔓延，这让正牌女主小樱的粉丝怎么沉得住气？于是樱粉扒出楚天在漫画里的所有戏份拼凑在一起，一瞧，原来只有三十八页，和今夜首局戏份差不多，比刚手还少了一大截呢。于是樱粉便以三十八页女主来嘲讽楚粉妄想登月碰瓷小樱的女主之位。宇智波鼬，鼬神黄鼠狼。幽神一词最早可以追溯到二零零八年那会儿，由于天照、阅读、须佐、石全剑一系列巨人名都取自日本神话故事，他们要么是地位崇高的神，要么是神器，逼格非常高。再加上收复迪达拉时的那道佛光，称得又宛如神明，故得名幽神。在左右大战和右灭族真相被揭开后，右粉趁井喷式暴涨，人气断崖式领先。但随之而来的就是右吹，他们根本不把其他忍者放在眼里，动不动就阅读史前卷秒了这类的言论，得罪了包括自来也、大手丸、佩恩、四代、佐助等多家粉丝，也拉开了右与这几家粉丝的大混战。右神一词也逐渐成了对家粉丝对右的黑称，自仙、佩佛、圣君这几个称呼也在这一时期诞生。所谓物极必反，右吹自食恶果，让右黑。群体不断壮大，再加上火影粉丝的年龄渐时的增长，对右灭族意识的认知发生了转变，不再认同右的所作所为，新仇旧账加在一起，右神一词已不足以表达大家对右的憎恶，便以借用右在学术上的另一个叫法“黄鼠狼”来称呼右，打出了“黄鼠狼过街，人人喊打”等口号。鱼之波佐良娜凉拌菜菜菜，佐良娜的名字三拉的直译过来就是沙拉凉拌菜。可能黑粉觉得凉拌菜这个词比较土气，也比较有侮辱性，故以此来称呼佐良娜。
。相较于上面那几位，佐良娜其实算比较无辜的，她自身其实没啥黑点，可无奈却被各方牵连。佐良娜的黑粉百分之九十都是银黑。博人传开播后，由于小樱戏份骤减，银黑们找不到新的素材。便恨屋及乌，把对小樱的憎恶转移到了左良娜头上，通过黑左良娜来达到黑小樱的目的。先是性别，说左良娜是女孩，断了宇智波家的香火，映射小樱没用，生不出儿子。让佐助找香菱再生一个儿子的言论从未断绝。再来就是长相，一是因为池本笔下的佐良娜频频爆雷，丑态百出，同时又被喷是受到小樱的劣质基因污染，没预生到佐助的油脂基因。在《火影忍者外传》绯色花叶篇连载期间，关于佐良娜是不是小樱亲生的问题，前后就出现过叫人非常无语的双标。过来情景重现一下，当佐良娜身世实锤前。不会吧，不会吧！但凡你长了眼睛，都不会觉得佐良娜是小樱亲生的。这鼻子、这眼睛、这嘴巴，哪点像小樱了？我看倒是有几分像香菱。小樱肯定在洗澡吗？当佐良娜身世实锤后，看吧，我就说佐良娜怎么长这么丑？原来是遗传了小樱的基因呀！这鼻子、这眼睛、这嘴巴，简直跟小樱一模一样。完了，废了，不是纯种的宇智波就是不行啊！可不敢胡说。除了受小樱的连累，佐良娜又被卷入了新一轮的 CP 斗争。佐良娜和博人虽是从小一起长大的青梅竹马，但彼此有无爱意并不明朗。但这并不妨碍支持他们在一起的博纳 CP 党。另一边，班长简景明确表达了自己爱慕博人，他用之前楚天那套“谁喜欢男主，谁就是女主”这套逻辑。佐良娜的 CP 和女主之位同时受到了同一女人的挑战，于是这两家的部分粉丝也结下梁子，似乎有重演英楚斗争的苗头。除了以上这些，还有像。博本伟、赖皮蛇、蛇一、齐木五五开、纯爱战神等等，这些比较偏调侃性质一点，就不细说了。如有遗漏或者有让你不得其解的外号，欢迎留言和大家一起讨论。本期视频就到这了，点个关注，我们下期再见，拜拜。天照是最强物理攻击，佐助再也不能用天照了，又不能熄灭天照。Hello， 大家好，我是知居居居。天照作为宇智波兄弟的招牌忍术，被称作是最强物理攻击。在和他配套的家居同名出现后，更是拉高了他的上限，成了佐助的杀手锏之一。不过，还是有一些朋友对天照和家居同名存在一些认知误区。本期视频就来详细解答一下这两个书的区别以及几个常见的问题吧。天照是左右兄弟万花筒血泪眼的同属之一，可以在瞳孔聚焦处释放黑色的火焰，亮点是目标被黑炎烧尽前是不会消失的，能造成持续伤害，并且天照释放出去后不会继续消耗施术者的查克拉，即便施术者死了，天照也会继续工作。另外，它的攻击范围是视野内的一个点，像这里，又并不是在释放一次天照后就控制天照追着佐助跑的，而是以佐助为目标不断的释放天照，这无疑对查克拉的消耗非常大。假如你想用天照烧掉一座大楼。你可以选择只释放一次常规量的天照，等火药蔓延开来，将楼烧掉；也可以一次性释放大量的天照，前者效率低下，后者查克拉消耗巨大，都不算太好的办法。那要提升效率，省查克拉就得靠家居图命了。家居图命不仅可以释放和熄灭天照，还能让天照产生形态变化，使天照的强度发生质变。同样是烧一栋楼，光靠天照自己烧的话，可能要磨几个小时；若有家居图命控制的话，可能分分钟就能搞定。在与雷硬交战中，佐助首先使用家居图命将天照化作利刃，大幅提升杀伤力。后面更是有将天照变形为盾牌、剑士、勾玉等各种高操，大大提升了天照的上限。天照是最强的物理攻击吗？天照被白绝视为最强的物理攻击，被佐助称为绝不可能逃避的攻击。但设定归设定，一切还得以实战表现为准。无影会谈上，佐助的天照烧到武士后，直到五二楼三姐弟赶来都没有把武士的盔甲烧穿。如果照公式书上所说，天照的温度如太阳一般炙热的话，那这个武士怕早就化成水了吧？可实际上，人家武士皮是没有。还有在左右大战中残留的天照，直到卡卡西等人赶到现场，都还没把书烧尽。看上去还不如角度的头靠骨干安全利落，所以就杀伤力而言，天照和普通后盾似乎并没有拉开多大差距。所谓最强物理攻击，多少有点夸张的成分在。又不会家居图命，所以不能熄灭天照。又曾说过，天照在目标烧尽前是不会熄灭的。事实也是如此。又对佐助使用的天照烧到佐助的部分，是把佐助的替身蛇皮烧尽了才消失的。而那些打工的黑岩，直到战斗结束都还燃着。白雪所说又停止了天照，指的是又停止了继续释放天照，而不是把佐助身上的天照给熄灭了。佐助与奇拉比一战中，在佐助掩护音效对撤退时，左眼觉醒了天照的能力，但黑岩波及了香菱。
。情急之下，佐助的右眼又马上觉醒了家居透明，这才熄灭了香菱身上的天照。如果光是靠放天照的左眼就能熄灭天照的话，那佐助早就这样做了，何必等右眼觉醒家居透明后才去帮香菱呢？所以光辉天照是不足以熄灭天照的，还得是家居透明才行。《火龙传》里，佐助轮回眼被刺毁，所以就不能用天照了。一直以来，佐助都是习惯用左边的轮回眼放天照，右边的万花筒邪灵眼放家居图命。当《火龙传》里，佐助的轮回眼被刺毁后，就有不少朋友揣测佐助不能用天照了。可很快，佐助就亲自下场打脸，用右边的万花筒放了天照。在不少朋友的认知中，佐助似乎只能左眼放天照，所以就开始吐槽《火龙传》改了设定。再加上之前《飞鸿花月篇》本就因左右眼问题起过节奏，在暗本画的外传漫画里。佐助原本是用龙辉眼放的天照，但《博人传》在动画化时却改成了由万花筒释放，所以大家就一口咬定是《博人传》的锅。但佐助右眼释放天照，本就是在《极空传》里就有过的先例呀、啊。与鸣人在熔岩谷一战里，佐助就因龙辉眼使用过度闭上了左眼，用右眼的万花筒放过天照。九老妈的解说台词是，他还把家居图命超符合的使用了出来，这也不奇怪，因为家居图命本来就包含释放天照的能力，佐助当然能用右眼放天照呀。之所以佐助平时都是左眼天照，右眼。家居图命一前一后使用，个人推测是为了方便平衡两眼的通力，不至于让一只眼睛过度劳累而提前关闭。像《与辉夜战斗》和《飞鸿花月篇》里，佐助都出现过龙辉眼使用过度而不得已关闭的情况，以至于正当想用天设力和空间传送时，还要巴巴的等龙辉眼的通力慢慢恢复。那既然对龙辉眼的需求这么大，右眼的万花筒能分担就帮忙分担一些喽。也正因为家居图命本来就包含天照，所以即便佐助龙辉眼崩毁，剩下的万花筒也照样能使用天。照和家居同命，天照也从来不是左眼的专属，左助左右眼都可以释放。天照真的很垃圾吗？虽然天照在各方面都远不及家居图命，还被武士和班脱衣破解，被雷音躲开，被五爱罗逃世挡下，搞得天照的风评很差。可大家想想，反应速度在雷影逃世之上的忍者能有几个？要是在无影会谈上是水影仙和满状态的佐助对线的话，那张本明恐怕早就没了吧？所谓穿厚一点脱衣破天照，更是无稽之谈。人家不会瞄准你的头烧吗？除非你像五爱罗那样，从头到脚都有沙之铠甲覆盖着。个人觉得天照的强度提。体现在两方面，一是它是顺发的丛树，很难防范，就是什么时候瞪你一眼，你都不一定知道；二是天照在烧尽目标前不会熄灭，如果你没有封印、吸收、遮挡等应付手段的话，那就只能像雷影那样断肢保命。只不过我们看到的和天照对线的忍者，恰恰有这些应对措施，天照没有得手过罢了，换旁人可就没这么轻松了。好了，本期视频就到这了，点个关注，我们下期再见，拜拜。